ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار സ്നേഹമുള്ള വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വലയുടെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണമേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല അതിന് നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കെലിമത്തു ഷഹാദയുടെ ചില ശ്രേഷ്ഠതകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻഷാ അള്ള ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ല എന്നതാണ് ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാനുള്ള വാചകം അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ അയാൾ പിന്നീട് മുസ്ലിമായി മാറുകയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കെലിമത്തു ഷഹാദയുമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല ലോകത്തേക്ക് അമ്പിയാക്കന്മാരെയും മുറുസലുകളെയും പറഞ്ഞയച്ചത് അതേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല തന്നെയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വാചകമായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയും പഠിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മക്കയിലുള്ള ആളുകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഹദീഫുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലക്ക് രണ്ട് റുക്കുനുകളുണ്ട് എന്നും അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നെഫിയ് ആണ് എന്നും 
അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് ഇസ്ബാത്താണ് എന്നും പഠിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് രണ്ടായി തിരിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നിഷേധമാണ് ആരാധ്യന്മാരെ ഇല്ല എന്ന നിഷേധത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അൽ ഇസ്ബാത്ത് പിന്നീട് അവിടെ സ്ഥിരീകരണമാണ് നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരാള് പോലും ആരാധനക്ക് അർഹനായി ഇല്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം ആരാധ്യന്മാരെ ഇല്ല എന്ന ആദ്യത്തെ നിഷേധത്തിന് ശേഷം അത് നിഷേധിച്ച മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധനക്കർഹൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് റുക്കുനുകളാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവിനുള്ളത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയുടെ അർത്ഥം ലാ മഅബൂദ ബിഹക്തിൻ ഇല്ലല്ലാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനക്കർഹനായി അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്നതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവിന്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനക്ക് അർഹനായി അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം ആരാധിക്കുവാനായി ഒരാളുണ്ട് അതല്ലാഹു മാത്രമാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ മേൽ നിർബന്ധമായി തീരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഐച്ഛികമായി മാറുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ഒരാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര അമലുകൾ അയാളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ പറയുന്ന ചില ആയത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധമായി വരുന്ന ചില ഹദീസുകളും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഇൻഷ അള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് നേർക്കു നേരെ പ്രയോഗിക്കാതെ മറ്റു ചില വാചക വാക്കുകളിലൂടെ അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയാണ് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അൽ ഉറുവത്തുൽ വുസ്ത എന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ത്വാകൂത്തിൽ അവിശ്വസിച്ചു ത്വാകൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തായലയ്ക്ക് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും അത് കെട്ടിയുയർത്തപ്പെട്ട കബറുകളിലുള്ളവരാകട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങളായി കല്ലുകൾ കൊണ്ടും മണലുകൾ കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച് സുന്ദരമായ നിറം കൊടുത്തവയാകട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളായി ചുമരുകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാവകട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളോ കല്ലുകളോ നക്ഷത്രങ്ങളോ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഏതുമാകട്ടെ ആര അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഏതേതു വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് പാകൂത്ത് എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പാകൂത്തിൽ അവിശ്വസിക്കുകയും വയുമിമ്പില്ല അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ തീർച്ചയായും അവൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിൽ ഉർവത്തിൽ ബുസ്ത ബലമുള്ള ഒരു കയറിലാകുന്നു ഇവിടെ അൽ ഉർവത് അൽ ഉർവത്തുൽ ഉസ്ത എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് എന്ന് തഫ്സീറുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു 
ഇവിടെ ബലമുള്ള കയറ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും നിഷേധിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന പാസത്തെയാണ് മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറഞ്ഞു ലം ഫിസ്വാമ ലഹ അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോ അൽ ഉറുവത്തുൽ ഉത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഇവിടെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് അൽ ഹുസ്ന സുറത്തു ലെയിലിലെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى فاما من اعطى ينال ايدرا الدانم نلغوغيم واتقى سوشما دبالك غيم جيدو وصدق بالحسن الحسن يكوند ستي پودتو غيم جيدو يبدا الحسن يندو غند الله سبحانه وتعالى ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയാണ് എന്ന് പെപ്സീറുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് നേർക്കു നേരെ അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കാതെ അൽ ഹുസ്ന എന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയാണ് ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുവിനെ ഒരാൾ സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ ഫസനു എസ് റുഹൂലിൽ യുസ്റാം അവന് നാം ഏറ്റവും എളുപ്പമായി ഇതിലേക്ക് സൌകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായല നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇവിടെ അൽ ഹുസ്ന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് അൽ കൗലു സാബിത്ത് ഉറപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന വാക്ക് എന്നാണ് സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായല വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായല വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും സ്ഥിരതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പുള്ളതായ വാചകം കൊണ്ട് സുസ്ഥിരമായ വാക്കുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകും ഇവിടെ കൗലു സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയാണ് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉറപ്പു നൽകുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഫിൽഹയാച്ചി ദുനിയ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുനിയാവിലെ സകല ജീവിതത്തിലും വിശ്വാസികൾക്ക് എന്ത് തരത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും അവിടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കെലിമത്തു ഷഹാദ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉറപ്പു നൽകും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ മരണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നും തസ്വീറുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വഫിൽ ആഹിറ നാളെ പരലോകത്ത് അബറിലും അതുപോലെ തന്നെ പരലോകത്തും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല കൊണ്ട് അള്ളാഹു വിശ്വാസികൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഇവിടെ കൗലു സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ സ്ഥലം അൽ കലിമ തുത്തയ്യിബ ശുദ്ധമായ നല്ല വചനം നല്ല വചനം എന്ന രൂപത്തിൽ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അലം തറ കൈ ഫവറബല്ലാഹു മതലൻ കലിമതൻ തയ്യിബതൻ കസജറതിൻ തയ്യിബതിൻ അസ്ലുഹ സാബിതൻ വഫറുഹ ഫിൽ സമ എന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു അലം തറ നീ കണ്ടില്ലേ കൈ ഫവറബല്ലാഹു മതല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ഉപമ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കണ്ടില്ലേ എന്തിനാ അല്ലാഹു ഉപമ വിശദീകരിച്ചത് കലിമതൻ തയ്യിബ നല്ല വാചകത്തിന് നല്ല വചനത്തിന് 
എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഉപമ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നീ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കെളിമത്തുൻ പയ്യബ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലായാണ് എന്ന് തഫ്സീറുകളിൽ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് നേർക്കു നേരെ പറയാതെ എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയെ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ നാളെ പരലോകത്തിലാകട്ടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കെലിമത്തു ഷഹാദ കൊണ്ട് ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായി മാറാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ വാചകം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത ഏറിയ റുക്കിന് അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൗഹീദിന്റെ തലവാചകമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകൾ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാചകമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഹരീഫുകളിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മറ്റു ചില ശ്രേഷ്ഠതകൾ നമുക്ക് ഹരീഫുകളിൽ ഇപ്രകാരത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നുള്ളത് അത് തക്വയുടെ വാചകമാണ് തക്വയുടെ വാചകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമായ ദഹബത്ത് നടത്തുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യരെ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവിലേക്കാണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ മുഹാദ് റദി അള്ളാഹു അനുവിനെ യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹാദിനോടായിക്കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഇപ്രകാരത്തിൽ പറഞ്ഞു വേദക്കാരായ ഒരു ജനതയിലേക്കാണ് താങ്കൾ ചെല്ലുന്നത് താങ്കൾ യമനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ താങ്കൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് വേദക്കാരായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അവരെ ആദ്യമായി ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ഇലാഹില്ലാണ് താങ്കൾ ആദ്യമായി അവരെ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് പലവിധ തിന്മകളും ഉണ്ടാകും പലവിധ ഹറാമുകളും ഉണ്ടാകും പലവിധ വഴിപിഴവുകളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ ജനതയോട് താങ്കൾ ആദ്യമായി പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനതയെ ആദ്യമായി താങ്കൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ആരാധനക്കരഹനായി അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയിലേക്കായിരിക്കണമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ മുഹാദ് റബി അള്ളാഹു അനുവിനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇനി അവർ അത് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അവർ അനുസരിച്ച് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അവരുടെ മേൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമുണ്ട് ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമുണ്ട് റമലാനിൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ അവരെ അറിയിക്കേണ്ടത് ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതേപോലെ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കേണ്ടത് മദ്യം നിഷിദ്ധമാണ് വ്യഭിചാരം നിഷിദ്ധമാണ് പലിശ നിഷിദ്ധമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുണ്യം ചെയ്യണം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ അറിയിക്കേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് അംഗീകരിച്ചത് അനുസരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം കാരണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ഒരാൾ ഏതെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്തോ അതിനൊന്നും പരലോകത്ത് പുണ്യമില്ല ഏതെല്ലാം തിന്മകൾ ഒഴിവാക്കിയോ അതിന് നാളെ പരലോകത്ത് പുണ്യമില്ല മറിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പ്രഖ്യാപിച്ച് അത് സ്വീകരിച്ച് അത് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കേണ്ടത് എന്ന് മുഹാദുബിന് ജബൽ റബി അള്ളാഹു അനുവിനോട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജാബർ റബി അള്ളാഹു അനു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് 
ദിക്കറുകളിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമായത് അത് ലാഹ ഇല്ലാണ് ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പറയുന്നവരാണ് രാവിലത്തെ ദിക്കറിന്റെ കൂടെയും വൈകുന്നേരത്തെ ദിക്കറിന്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിക്കറുകളും തുഴകളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ദിക്കറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഏറ്റവും അഫ്ബലായ ദിക്കറ് അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അതുപോലെ നബി പറഞ്ഞു നമ്മൾ നടത്തുന്ന ദുഴകളിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ഖുർആാനിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വഹീഹായ ഹദീഫുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന അത് അൽഹമുല്ല എന്നതാണ് അപ്പൊ ദിക്കറുകളിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് ഒരു ജനതയെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ആദ്യം ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിക്കറുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിക്കറ് അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാറ്റങ്ങൾ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാറ്റങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീത്തിൽ കാണാം മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ഒരു കാര്യം നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം മൂസാനബി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഒരു കാര്യം നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്തിനാണത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദിക്കർ ചൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമാണ് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ നിനക്ക് ദിക്കർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞു യാ മൂസ നീ പറയേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് നീ പറയേണ്ടത് എന്താ ായിക്കൊണ്ടും ദുഴായിക്കൊണ്ടും നീ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് എന്ന് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട് ഖുല്ലു അബാദിക യഖൂലുഹാദ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ എല്ലാ ദാസന്മാരും നിന്റെ ദാസന്മാരിലെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊന്നാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മൂസാനബി പറഞ്ഞു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത ഇന്നമ ഉരീദു സൈയൻ തഹുസുനീബിഹി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല നിന്റെ എല്ലാ ദാസന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമായി ഒരു കാര്യമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ല പറഞ്ഞു യാ മൂസ ഓ മൂസ ലൗ ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ അതിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും കൈരി എന്നെ കൂടാതെയുള്ള ഏഴ് ആകാശങ്ങളും അതിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും എനിക്ക് പുറമെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് ഭൂമികളും തുലാസിന്റെ ഒരു തെട്ടിൽ വെക്കുക ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ ഏഴ് ഭൂമി ആകാശങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ളത് ഒരു തുലാസിന്റെ ഒരു തെറ്റിൽ വെക്കുക അതിന്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് എന്തു വെക്കുക ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയും വെക്കുക യുടെ ഭാഗമായിരിക്കും ഖനം തൂങ്ങുക എന്ന് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മുടെ തുലാസിലേക്ക് തുലാസിലേക്ക് ഏറ്റവും ഖനം തൂങ്ങുന്ന ഏറ്റവും അധികം ഭാരമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിക്രായി കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല മൂസാനബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിക്ര് 
എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വാചകം അതിൽ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസു ബിത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് കാണാം ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഹദീസുൽ ബിത്താക്കത്തി ബിത്താക്ക എന്ന് പറയാതെ ബത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഗൾഫിന് പോയ ആളുകൾക്കൊക്കെ പരിചയമുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ കാട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ചെറിയ ഒരു കാട് ആ രൂപത്തിലൊരു ഹദീസ് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ആ ബിത്താക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസിലുള്ളത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു നാളെ പരലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അവന്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും ആ മനുഷ്യനെ നാളെ പരലോകത്ത് എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഫയൻ സുറു അലൈഹി തിസ് അതം വസ് ഇല്ല അയാൾക്കെതിരായി കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രേഖകൾ ഏടുകൾ ഹാജരാക്കുകയാണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ചെയ്തു പോയ സകലമാന തിന്മകളുടെയും ഏടുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏടുകൾ അയാൾക്കെതിരായി കൊണ്ട് ഹാജരാക്കും കുല്ലു സിജില്ലിൻ മിസ്ല മദ്ദിൽ ബസർ ഓരോ ഏടും കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരത്തോളമുണ്ട് ദൃഷ്ടി എവിടെ പതിയുന്നുവോ അത്ര ഉയരമുള്ള അത്ര ദൈർഘ്യമുള്ള ഏടുകളാണ് ഓരോന്നും അതേപോലെയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏടുകൾ അയാൾക്കെതിരായി കൊണ്ട് ഹാജരാക്കും എന്നിട്ട് സുമ്മ യക്കൂൽ അയാളോട് ചോദിക്കും ഇതിനേതെങ്കിലും ഒന്ന് നീ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നീ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ അയാൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെ അയാളോട് ചോദിക്കും എന്റെ എഴുത്തുകാരായ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി എഴുതുന്ന എന്റെ എഴുത്തുകാർ നിന്നോട് അനീതി ചെയ്തു എന്ന് നീ നിനക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ നീ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ മാത്രമല്ല എന്റെ എഴുത്തുകാർ നിന്നോട് നിന്നോട് അനീതി കാണിച്ചു എന്ന് നിനക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറയും ലാ യാ റബ്ബി എന്റെ റബ്ബെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല നിന്റെ എഴുത്തുകാർ എന്നോട് അനീതി കാണിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഈ കാണുന്ന ഏടുകളിലെ ഒന്നിനെ പോലും ഞാൻ നിഷേധിക്കുമെന്നുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് പറയും ഫയക്കൂൽ അപ്പൊ അള്ളാഹു രണ്ടാമത് ചോദിക്കും അഫലക്കഴുതുറുൻ നിനക്ക് വല്ല കാരണവുമുണ്ടോ ഇത്രമാത്രം തിന്മകൾ ചെയ്തു കൂട്ടാൻ നിനക്ക് പ്രത്യേകമായ വല്ല കാരണവുമുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ പറയും ലാ യാ റബ്ബി എന്റെ റബ്ബെ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ യാതൊരു വിധ കാരണവുമില്ല എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറയും ഫയ്യക്കൂൽ അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയും ബല ഇന്നലക്കന ഹസന അതെ എന്റെ അടുക്കൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഗ്രന്ഥം മാത്രമല്ല നിനക്കെതിരെയുള്ള ഇത് മാത്രമല്ല എന്റെ അടുക്കൽ നിനക്ക് ഒരു നന്മയുമുണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ നിനക്ക് ഒരു ഹസനത്തുമുണ്ട് ഇന്ന് നിന്നോട് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും അനീതി ചെയ്യപ്പെടുകയുമില്ല ഒരു നിലക്കും നിന്നോട് അനീതി കാണിക്കപ്പെടുകയുമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയും എന്നിട്ട് ഫത്തുഹ്രജുബിത്താക്കത്തുൻ ഒരു ബിത്താക്കത്ത് പുറത്തെടുക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ വലിപ്പവും അതിന്റെ ദൈർഘ്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് എതിരായി കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒരു വിത്താക്കയാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു കാർഡാണ് അയാൾക്ക് അനുകൂലമായി പുറത്തെടുക്കാനുള്ളത് ഫീഹ അതിലുണ്ട് അഷദല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹമ്മദൻ ഇതാണ് ആ കാർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കരഹനായി മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനും ദാസനുമാണ് എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ ഒരു കാർഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരാക്കുന്നത് ഫയക്കൂൽ എന്നിട്ട് പറയും നിന്റെ തൂക്കം നീ ഇവിടെ ഹാജരാക്കണം ആ കാടിന്റെ തൂക്കം ഹാജരാക്കണം ആ കാടിന്റെ തൂക്കവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കണം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ തൂക്കം എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നന്മ ഇതാണ് ഈ നന്മയുടെ തൂക്കവും കൂടി എടുക്കണം എന്ന് അവിടെ പറയപ്പെടും ഫയക്കൂൽ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറയും യാ റബ്ബി എന്റെ റബ്ബെ മഹാദിഹിൽ ബിത്താക്കത്തു മഹാദിഹി സിജില്ലാത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കെതിരായി കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ ബിത്താക്ക കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തു ഗുണം കിട്ടാനാണ
എന്റെ തിന്മകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പക്ഷെ അതിനെതിരായി കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിത്താക്കയിലുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം എനിക്ക് ലഭിക്കുവാനാണ് എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയും നീ ഒരിക്കലും നിന്നോടൊരിക്കലും അനീതി ചെയ്യപ്പെടൂല ഈ വിത്താക്കയിലുള്ള നന്മയ്ക്കുള്ള നിനക്ക് തരും നിന്നോടൊരിക്കലും ഇത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി ഈ വിത്താക്കയിലുള്ള നന്മ തരാതെ നിന്നോടൊരിക്കൽ പോലും അനീതി ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അവിടെ പറയപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുലാസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ണത്തുവോളം ദൂരത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഓരോ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും വലിപ്പമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എണ്ണം ഇവിടെ ഇതാ തുലാസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഈ ബിത്താക്കയും വെക്കും തുലാസിന്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഈ ബിത്താക്കയും വെക്കും ആ ബിത്താക്ക ഇരുന്ന ഭാഗം കനം തൂങ്ങുകയും ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇരുന്ന ഭാഗം കനം കുറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു അപ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കെലിമത്തു ഷഹാദയുടെ വലിപ്പവും തുലാസിന്മേൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ അനുകൂല ഘടകമായി വരുന്നതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുമാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഹദീഫിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം അതേപോലെ തന്നെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് അബൂദറുൽ ഖിഫാരി റബി അള്ളാഹു അനു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള സംരക്ഷണമാണ് മാത്രമല്ല മിഫ്താഹുൽ ജന്ന അത് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലുമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല മാത്രമല്ല അമാനുമിനൽ അദാബി ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംരക്ഷണവും നിർഭയത്വം നൽകുന്നതുമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അബുദറുൽ ഖഫാരി റബി അബ്ദാഹുവിന് പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തി അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്രകാരത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഒരടിമയുമില്ല പറഞ്ഞു ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മരിച്ചാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് കുൽത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ ഞാൻ അബൂദറുൽ ഖിഫാരി റബി അള്ളാഹുവനു ആണ് അബൂദറുൽ ഖിഫാരി റബി അള്ളഹു ചോദിക്കുകയാണ് റസൂലെ അയാൾ വ്യഭിചരിച്ചാലും അയാൾ മോട്ടിച്ചാലുമോ അയാളുടെ അയാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ അയാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ലാ ഇലാഹ പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാൾ മോഷ്ടിച്ചാലും അയാൾ വ്യഭിചരിച്ചാലും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിയെ കുൽത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാൾ മോഷ്ടിച്ചാലും അയാൾ വ്യഭിചരിച്ചാലുമോ അബൂദറിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് അബൂദർ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ആ സമയത്ത് റസൂൽ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ അബൂദർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു മോട്ടിച്ചാലും വ്യഭിചരിച്ചാലും അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ റസൂൽ മൂന്നാം വട്ടവും അത് ആവർത്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂദറിന് അത് എത്ര അനിഷ്ടകരമായാലും ശരി അബൂദറിന് അത് എത്ര അനിഷ്ടകരമായി തോന്നിയാലും ശരി ഒരാൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലത ചൊല്ലിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അയാൾ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നമുക്ക് മറ്റൊരു ഹദീത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനപ്പാടമുള്ള ഒരു ഹദീത്താണ് മൻകാൻ ആഹുറു കലാമിഹി ലാ ഇല ആരുടെങ്കിലും അവസാനത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണെങ്കിൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് നബി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം 
അതിന് മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ മുത്തലക്കായിട്ടും മുക്കയ്യതായിട്ടുമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക മുത്തലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരൂപാധികം ഒരു ഉപാധികളുമില്ലാതെ നേർക്ക് നേരെ പോകും ആ നേർക്ക് നേരെ പോകുന്ന ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഒരു ദിവസം നിർബന്ധമായി നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരാണ് നബിമാരിൽ നിന്ന് രക്തസാക്ഷികളിൽ നിന്ന് സത്യസന്ധന്മാരിൽ നിന്ന് സൽക്കർമ്മകാരികളായ ആളുകൾ ഈ നാല് വിഭാഗം ആളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഒന്നിൽ പെടാൻ സാധിക്കൂല നബിമാരാകാൻ പറ്റൂല മറിച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട നമ്മളാണ് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പെടുത്തണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് എത്ര നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയിട്ടാണോ പറയുന്നത് അതല്ല കേവലം ഒരു അതര വ്യായാമമാണോ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാവിൻ തുമ്പിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന കേവലം ഏഴ് വാചകങ്ങളാണോ അത് അതല്ല തന്റെ റബ്ബ് തനിക്ക് മറുപടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അറഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ റബ്ബ് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അതേ എന്റെ അടിമ എന്താണോ ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ അവന് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് റബ്ബ് പറയുന്ന മറുപടി ആ മറുപടി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നിഷ്കളങ്കമായി ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ പറയുന്നത് എന്ന് നാമാണ് ഓരോരുത്തരുമാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോ മുത്തലക്കായിട്ട് ലാഹ ഇല്ലുള്ള ചൊല്ലി മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നിരൂപാധികം ഒരു ബാധികുമില്ലാതെ ഇൻസ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും നരകം കാണാതെ നരകത്തിലെ ചൂടേക്കാതെ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ നരകത്തിലേക്ക് മുട്ടുകുത്തി വീഴുന്ന ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരിൽ പെടുത്താതെ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നടത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറുക്കുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ നന്മകൾ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിരൂപാധികം അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ മുക്കയ്യതായി പോകുന്നവരുമുണ്ട് ഉപാധികളുടെ പേരിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് എന്താ ഉപാധികളുടെ പേരിൽ പോവുക ലാഹില്ല ചൊല്ലി ചെറുക്കൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ തിന്മകളാണ് കൂടുതൽ ലാഹ ഇല്ലയുടെ ആ ഭാരം കൊണ്ടും അയാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നരകച്ചു പോവും നരകത്തിൽ എത്ര കാലമാണ് അല്ല ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ആ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ സിർക്ക് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലി മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും ആ ജീവജലത്തിലിട്ടൊന്ന് കുളിപ്പിച്ച് അയാൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും ഇൻഷാല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും അഥവാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലി മരിച്ച മനുഷ്യന് നരകം നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാകാലം അയാൾ നരകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല നരകത്തിലെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എവിടേക്ക് വരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരും നരകത്തിലെ ശിക്ഷ ഭയാനകമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നരകത്തിലെ ഏറ്റവും അഹുവനായ ഏറ്റവും ലളിതമായ നിസാരമായ ശിക്ഷ ഒരാൾക്കു മാത്രമാണ് എന്ന് റസൂലുല്ല പറഞ്ഞു അത് റസൂലുല്ലയുടെ അമ്മായ അബൂ താലിബിനാണ് എന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അബൂ താലിബിന് ലഭിക്കുന്ന നിസാരമായ ശിക്ഷ എന്താണ് രണ്ട് ഹദീസിൽ രണ്ട് രൂപ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് തീനാലുള്ള രണ്ട് ചെരുപ്പ് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഏറ്റവും ലഘുവായ ശിക്ഷ തീനാലുള്ള രണ്ട് ചെരുപ്പ് കൊടുക്കും ആ ചെരുപ്പിൽ ചവിട്ടി അയാൾ നിൽക്കും ആ ചെരുപ്പിലെ ചൂട് കാരണത്താൽ അയാളുടെ തലച്ചോറിനെ ആവരണം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ചെറിയ ഒരു പാടയെപ്പോലും അത് ഉരുക്കി ഒലിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി എന്ന വിചാരം ആരും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണ്ട അതെടുത്തു കളഞ്ഞ് നേർക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള അധ്വാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം നിസാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോയാലും പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാമല്ലോ എന്ന പരിഹാസ വാചകങ്ങളും പരിഹാസ വർത്തമാനങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അധ്വാനിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചാൽ ആ
കരിങ്കല്ലിനാലുള്ള രണ്ട് തീക്കനലുകൾ വച്ചു കൊടുക്കും അതിലാണ് അയാൾ നിൽക്കുക അതുമൂലം അയാളുടെ തലച്ചോറ് പോലും തിളച്ചു മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്നൊരു വാചക റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നൊരു വാചകം എന്താ അള്ളാഹുവേ ഇത്ര കഠിനമായ മാരകമായ ശിക്ഷ വേദനയേറിയ ശിക്ഷ നീ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകല്ലേ അള്ളാഹുവേ എന്നാ മനുഷ്യൻ പറയും എന്നിട്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നതാകട്ടെ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ശിക്ഷയാണ് അതുപോലും ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല എങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് തീനാളങ്ങൾ തീനാളങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് മാംസത്തിലേക്ക് ഒന്നാകെ പ്രവേശിക്കുന്ന ശിക്ഷ എത്ര ഭയാനകമായിരിക്കും എത്ര ഭയാനകമായിരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിസ്സാരമായ ഒരു ശിക്ഷ പോലും നരകത്തിലേത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും പോന്നാ മതി എന്നല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ലാഹ ഇല്ല ചൊല്ലി മരിക്കണം ആ മരണത്തിലൂടെ നിരൂപാധികം നരകത്തിലെ ചൂട് പോലും ഏൽക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റണം എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തികമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നിസ്സാരവൽക്കരണം ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് തരിമ്പ് പോലുമില്ല പക്ഷെ മതവിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിസ്സാരവൽക്കരണം ഇതാ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വ്യാപകമാകൽ നമ്മെ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ മാത്രം പോന്നതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു ശ്രേഷ്ഠതയായി കൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നാളെ പരലോകത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ശഫാഴത്ത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീഫിൽ കാണാം കുൽ തു യാ റസൂൽ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മൻ അസ്ഹദുന്നാളിൽ റസൂലെ താങ്കളുടെ സഫാഴച്ചു കൊണ്ട് സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും താങ്കളുടെ സഫാഴത്ത് ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാർ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കുവാനുള്ള ഘടകം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്കറിയാം സഫാഴത്ത് ലഭിക്കാൻ നബിയോട് ചോദിക്കല്ല വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ നബിയോട് നേർക്ക് നേരെ ചോദിക്കാണ് അത് ചെറുക്കാണ് അത്തരം വരികൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങുക അത്തരം വരികൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടുപോലും വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ അറിവ് സഫാഴത്ത് ലഭിക്കാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ പുറമെയുള്ള ഒന്നെന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്ക് കേട്ടു ആ ബാങ്കിന് ശേഷം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് മുഹദ്ദിൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം അള്ളാഹുമ റബ്ബാഹിതാമ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണം എന്താണ് ഹലത് ലഹു സഫാഅത്തി യോമൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ എന്റെ സഫാഅത്ത് അവന് ലഭിക്കും അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സഫാഅത്ത് നടത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും ഉൾപ്പെടുത്തും അതിന് അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കണം റസൂലിനോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് പാടി പറഞ്ഞ് ഈണത്തിൽ പോകുന്നയാളുകൾ പച്ചയായ സിർക്ക ചെയ്യുന്നത് നബിയോട് ചോദിക്കണം നബി എനിക്ക് തരണം താങ്കൾ അത് തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കഷ്ടമാണ് വരാനുള്ളത് പരലോകത്ത് ഞാൻ നഷ്ടത്തിൽപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് ചോദിക്കും നബിയോടാണ് അത് സിർക്ക നബിയോടല്ല ചോദിക്കേണ്ട അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ബദലായി അള്ളാഹു തരും റസൂലുള്ള നടത്തുന്ന ആ ഷഫാഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും കൂട്ടത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം അബു ഹുറൈറ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാറ്റങ്ങൾ അബു ഹുറൈറയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് താങ്കളെക്കാൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ അർഹതയുള്ള വേറെ ആരും ഇല്ല 
താങ്കളായിരിക്കും ഇത് എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂ ഹുറൈറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹദീഫിനോടുള്ള താങ്കളുടെ താല്പര്യം കാരണത്താൽ ഓരോ ഹദീഫ് കിട്ടാനും അബൂ ഹുറൈറയ്ക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഇത് എന്നോട് താങ്കളായിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പ്രശംസിച്ചിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സഫാഹത്ത് കൊണ്ട് സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് മൻ കാല പറഞ്ഞവരാണ് ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി നിഷ്കളങ്കമായി ലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞവരാണ് ലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞവരാണ് മറ്റു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പറഞ്ഞ് സുർക്ക് ചെയ്യാതെ മരിച്ചവർക്കാണ് എന്റെ സഫാഹത്ത് ലഭിക്കുക എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു ശ്രേഷ്ഠതയാണ് നാളെ പരലോകത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നടത്തുന്ന ഷഫാഅത്തു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീഖ ലഹു ലഹുൽ മുൽക്ക് വലഹുൽ ഹംദു വഹു അലാ കുല്ലി ഷഇൻ ഖദീർ എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു മുഅ്മിൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയണം എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ദിക്കർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീഖ ലഹു ലഹുൽ മുൽക്ക് വലഹുൽ ഹംദു വഹു അലാ കുല്ലി ഷഇൻ ഖദീർ എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ 10 തവണ അതുപോലെ വൈകുന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണം 10 തവണ പറയണം ഫജർ കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ മകരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിന് യുഹി വ യുമീത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത് അതല്ലാതെ രാവിലത്തെ ദിക്കറിന്റെ കൂടെ നൂറ് പറയുന്നതിന് പുറമെ പത്ത് തവണ വീതം പറയുക അതുപോലെ വൈകുന്നേരവും പത്ത് തവണ പറയുക രാവിലെ പത്ത് തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇത് പത്ത് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിബലഹും ബിഹ മിഅത്തു ഹസനത്തിൻ അവന്റെ പേരിൽ നൂറ് നന്മകൾ ചേർക്കപ്പെടും വമുഹിയ അൻഹു ബിഹ മിഅത്തു സയ്യത്തിൻ നൂറ് തിന്മകൾ അവനിൽ നിന്ന് മായ്ക്കപ്പെടും വകാനത്തിലഹു അദ്ൽ റഖബത്തിൻ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചിന് തുല്യമായിരിക്കും അത് വഹുഫില ബിഹ യൗമൈദിൻ ഹത്ത യുംസിയ വൈകുന്നേരം വരെ അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും വൈകുന്നേരം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഒമൻ ആരെങ്കിലും വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെയും അവന് ഇപ്രകാരത്തിൽ ലഭിക്കും എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നൂറ് തവണയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് നൂറ് തവണ പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇത് എന്ന് നബി പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല വക്കുറ്റിബലഹുസനത്തിൻ നൂറ് നന്മകൾ അവന് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും വമുഹിയത് അനുഹുമിഅത്തു സയ്യത്തിൻ നൂറ് തിന്മകൾ അവനിൽ നിന്ന് മായ്ക്കപ്പെടും വക്കാനത് ഹിറസമിന സൈത്താൻ സൈത്താനിൽ നിന്നുള്ളൊരു സംരക്ഷണമായിരിക്കും അത് സൈത്താനിന്റെ ഉപദ്രവം അവന് ആ പകലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് വൈകുന്നേരമാകുന്നതുവരെ അവന് ലഭിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾ ശ്രേഷ്ഠനാകണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണം നന്മകൾ ചെയ്താലാണ് ഈ നൂറ് തവണ പറഞ്ഞവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ശ്രേഷ്ഠതകളും ഇനി അതല്ലാത്ത ശ്രേഷ്ഠതകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ടു പോവുക നബിയോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അമൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബി പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ഉച്ചരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നീ മരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ചുണ്ടും നാവുമൊക്കെ വിക്രിനാൽ നനഞ്ഞവനായി മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല് അങ്ങനെ ആ വിക്ര ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നിരൂപാധികം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമ്മൾ ദീന് യഥാവിധി പഠിക്കുക അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ മനസ്സിലാക്കുക 
അങ്ങനെ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അതിന് നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലാഹ് ഉച്ചരിച്ച് പരലോക ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സുബാനക്കല്ലാഹുബിഹന്ദിഖ് അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തു